এখন আমরা পড়ব ইউলেরিয়ান গ্রাফ ইউলেরিয়ান গ্রাফ পড়ার জন্য আমাদের আবারও কিছু বেসিক জিনিসের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে যেমন ওয়াক ট্রায়াল সার্কিট পথ তার এরপর আমরা যাব ইউলোরিয়ান পথ এরপর পড়বো আমরা ইউলোরিয়ান গ্রাফ সো আমরা আসি যে ওয়াক কি আসলে ওয়াক বলতে বোঝাই যে এ ওয়াক ইজ ফাইনাইট অল্টারনেটিং সিকুয়েন্স অফ ভার্টিসেস অ্যান্ড এজেস বেগিনিং অ্যান্ড এন্ডিং উইথ সেম অর ডিফারেন্ট ভার্টিসেস অর্থাৎ আমি কোনো একটা জায়গা থেকে মনে করলাম যে আমার ভিউ ওয়ান আছে সেই ভিউ ওয়ান থেকে আমি যাত্রা শুরু করলাম তাহলে ভিউ ওয়ান থেকে যদি আমি যাত্রা শুরু করি ধরলাম যে আমি ভিউ ওয়ান থেকে আমি ই ওয়ানে গেলাম সেখান থেকে আমি ভি টুতে পৌঁছালাম এবং ভি টু থেকে আমি ই সিক্সে গেলাম ই সিক্স থেকে আমি ভি ফাইভে গিয়ে পৌঁছাবো এবং ভি ফাইভ থেকে আমি ই ফাইভের মাধ্যমে আবার ভি ওয়ানে ফিরে আসবো তাহলে এই যে আমি ভি ওয়ান থেকে ভি টু ভি ফাইভ এবং পুনরায় ভি ওয়ানে ফিরে আসলাম তাহলে এই যে যাওয়াটা এই যাওয়াটাকে আমি বলতেছি ওয়াক এবং ওয়াক দুই ধরনের একটা হলো ক্লোজ ওয়াক এবং একটা হলো ওপেন ওয়াক ক্লোজ ওয়াক কোনটা ক্লোজ ওয়াক হলো আমি যে ভার্টেক্স থেকে যাত্রা শুরু করেছি আমি যদি হাঁটতে হাঁটতে ঠিক সেই আগের ভার্টেক্সে ফিরে আসি তখন সেটাকে বলবো আমি ক্লোজ ওয়াক আর যদি আমি যে ভার্টেক্স থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম যদি সেই ভার্টেক্সে ফিরে না আসি তাহলে আমার যে হাঁটাটা হবে সেই হাঁটাটাকে বলবো আমি ওপেন ওয়াক সো আমি আবারও বলি যে আমি কোন একটা ভার্টেক্স থেকে হাঁটা শুরু করব এবং হাঁটতে 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 আমি বিভিন্ন ভার্টেক্সগুলো পরিভ্রমণ করব পরিভ্রমণ করার সময় আমি দেখব যদি আমি আমার আগের ভার্টেক্সে ফিরে আসি তাহলে সেটাকে বলা হবে ক্লোজ ওয়াক আর যদি না ফিরে আসি সেটাকে বলা হবে ওপেন ওয়াক যেমন ওপেন ওয়াকের একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে ভি ওয়ান ইউ ওয়ান অর্থাৎ ভি ওয়ান ইউ ওয়ান ভি টু থেকে আমি ই সেভেন যাব ই সেভেন থেকে আমি ভি ফোরে পৌঁছাবো এবং ভি ফোর থেকে ই থ্রিতে আসবো এবং ই থ্রি থেকে আমি ভি থ্রি থেকে স্টপ করে দেবো অর্থাৎ আমি ভি ওয়ান থেকে আমি স্টার্ট করেছিলাম এবং আমি ভি থ্রি থেকে স্টপ হয়ে গেছি তাহলে ভি ওয়ান এবং ভি থ্রিতে একই ভার্টেক্স না সো এটা আমার হবে ওপেন ওয়াক কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে আমি কি করেছিলাম আমার ভি ওয়ান থেকে যাত্রা শুরু করে আমি ভি ওয়ানে গিয়েই শেষ করেছিলাম তাই এটাকে আমার বলতে হবে ক্লোজ ওয়াক এখন ওয়াক এর দৈর্ঘ্য কত হবে অর্থাৎ লেন্থ অফ ওয়াক কত লেন্থ অফ ওয়াক হল যে নাম্বার অফ এজ হুইস ইজ কভার্ড ডিউরিং ওয়াক অর্থাৎ আমার এই ওয়াক নিয়ে সময় যতগুলো এজ আমি কভার করছি সেই এজগুলোর সংখ্যাই হবে লেন্থ অফ ওয়াক যেমন আমার প্রথমটার ক্ষেত্রে আমার প্রথম এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে আমি ই ওয়ান এজ কমপ্লিট করেছিলাম ই সিক্স এজ কমপ্লিট করেছি এবং ই ফাইভ এজ কমপ্লিট করছি সো ই ওয়ান ই সিক্স এবং ই ফাইভ টোটাল থ্রি আমি তিনটা এজ কমপ্লিট করছি সো আমার লেন্থ অফ ওয়াক হবে থ্রি ট্রায়াল অ্যানি ওয়াক হ্যাভিং ডিফারেন্ট এজ ইজ কলড ট্রায়াল অর্থাৎ আমার হাঁটার ক্ষেত্রে আমি আবার আগের চিত্রটি দেখছি আমার হাঁটার ক্ষেত্রে যদি এমনভাবে হাঁটে যে আমার প্রত্যেকটা এজ ডিফারেন্ট হবে অর্থাৎ আমার একইভাবে আমি আবার মানে একই ধরনের এমন মানে হাঁটার ক্ষেত্রে এমনভাবে হাঁটব না যে আমার একই এজ বারবার রিপিট হয় যদি একই এজ বারবার রিপিট না হয় তখন সেটাকে বলা হয় ট্রায়াল অর্থাৎ অ্যানি ওয়াক হ্যাভিং ডিফারেন্ট এজ ইজ কলড ট্রায়াল যেমন একটা উদাহরণ এখান থেকে বোঝা যায় যে আমি ভি ওয়ান থেকে যাত্রা শুরু করলাম আমি ভি ওয়ান থেকে যাত্রা শুরু করেছি ভি ওয়ান থেকে আমি ই ওয়ানে গেলাম ই ওয়ান থেকে ভি টু থেকে পৌঁছাবো এবং ভি টু থেকে আমি ই সিক্সের মাধ্যমে ভি ফাইভে গিয়ে পৌঁছাবো এবং সেখান থেকে আমি ই ফোর হব ই ফোর থেকে আমি ভি ফোরে যাব এবং ভি ফোর থেকে আমি লুপ চালাব লুপ চালানোর পরে তাহলে আমি আবার কোথায় চলে আসবো ভি ফোরে চলে আসবো এখন ভি ফোরে চলে আসার পর আমি যদি আবার ই ফোরের দিকে যাত্রা শুরু করে ভি ফাইভে যাই অর্থাৎ এই দিকে যাই সেই ক্ষেত্রে আমার কি হবে আমি এই ই ফোরটাকে দুইবার ওয়াক করেছি 
अर्थात हमें ए फोर के दुई बार हेटे ये जदि है तो ट्रायल बोलते पर ट्रायल हार मूल शर्त ही हलो हमारे प्रत्येक एज हम शुद्म एक बार ही हाँटते पर अर्थात हमें जत बार ही वाकिंग करब तत बार ही भिन्न भिन्न एज व्यवहार करते हैं सार्किट ए क्लोज ट्रायल इज कल्ड सार्किट अर्थात हम जो ट्रायल बोझा थी तेल सार्किट हमें बुझते पर जमन हमें वाकर क्षेत्र में क्लोज वाक क्लोज वाके कि जमन जेखान जत्रा शुरू कर ठीक से गए जो शेष है तेल से क्लोज वाक बोला जदि को ट्रायल जेखान जत्रा शुरू कर जेखान जत्रा शुरू कर भिन्न भिन्न एजगुलो पड़ी दिए आर आगे जगह फिर एस बला सार्किट जमन एखने मैं भि ओन जत्रा शुरू कर इन इन भि टू भि टू थे इ सिक्स इ सिक्स के भि फाइव भि फाइव थे इ फाइव ए फाइव थे भि ओन अर्थात ये हमारे अंशा ये अंशा एक ही संगे हमारे क्लोज वाक क्लोज वाक साथ ट्रायल कारण एखान भि ओन भि टू भि फाइव आर भि ओने आलदा आलदा एज व्यवहार कर आलदा आलदा एज व्यवहार करार कारण ट्रायल हो जेहेतु ये ट्रायल शेष हो गए जे स्थान स्टार्ट कर सार्किट एस पथ ए वार्क इज कल्ड पथ इफ अल भार्टिस आर नट रिपिटेड अर्थात हमारे जो भार्टिसगल जो रिपिट ना हो तक से बला पथ जेमन भि फाइव थे जत्रा शुरू करब हमें भि फाइव थे जत्रा शुरू कर लम ये भि फाइव थे जत्रा शुरू कर लम भि फाइव थे जत्रा शुरू कर इ फोर गलम इ फोर थे भि फोरे गलम भि फोर थे इ सेभेन गलम ए सेभेन थे भि टूते फिर आसलम ए भि टू थे इ टूर माध्यम भि थ्री ते गलम तो हमें भि फाइव भि फाइव थे जो कानेक्ट करी भि फाइव थे भि फोर भि फोर थेटा जेड जेड आकृत जो अंश तैर हल सेटार क्षेत्र में भार्टिसगुलो कि रिपिट हो रिपिट है ना कारण भि फाइव थे जत्रा शुरू करें एखान गेसिखान गए जेहेतु हमारे को भार्टिसर को रिपिट है ना सो ये बोलो पथ जो भार्टिसगुलो रिपिट होत तक हमें से पथ बोलते परतम ना जेमन हमें जो भि फाइव थे जत्रा शुरू कर इ फोर हो भि फोरे जितम भि फोरे गए डुब चलाई जो आर भि फोरे आसतम से खान जो आर भि थ्री ते आसतम तेल से क्षेत्र में पथ हतो ना क्या हतो ना कारण अभी एखे जो सेल्फ लुप चल सेल्फ लुप चालान कारण एक भार्टिस बार बार व्यवहार कर व्यवहार कर सो पथ हार प्रधान शर्त ही हलो जो हमारे भार्टिसगुलो एक बारे बसि व्यवहार करा जा रिपिटेड व्यवहार करा जा आसोरियन पथ ए पथ इन ए ग्राफ इज सेट टू बी एन इलोरियन पथ इफ इट ट्रावार्स इच एज इन द ग्राफ वन एंड ऑनलि वन अर्थात हमारे एक पथ के इलोरियन पथ तक ही बोलते पर जो से एक एज के एक बार ही व्यवहार करते अर्थात जदि जत्राटा एम है जो हमारे एक एज के से एक बार ही जत्रापथ व्यवहार कर रिपिट करना तक ही इलोरियन पथ बोल जेमन एक उदाहरण दिए इलोरियन पथ हो पी ओन जो भि ओन जत्रा शुरू करी ओन जत्रा शुरू कर इन इन भि टू देखिए भि टू थे इ टू इ टू थे भि थ्री भि थ्री थे इ थ्री इ थ्री हुए इ फोर सरि भि फोर एवं भि फोर थे इ सेभन इ सेभन थे भि फाइव एवं भि फाइव थे भि फाइव थे इ नाइन एवं इ नाइन थे भि ओन अर्थात 
আমি ভি ওয়ান থেকে যাত্রা শুরু করে এই পথ দিয়ে গিয়ে এই পথে ফিরে এসেছি এবং এখানে আমার কোনো রিপিটেড এজ নাই যেমন আমি এখানে এজগুলো হলো ই ওয়ান ই টু ই থ্রি ই সেভেন এবং ই নাইন এখানে কি আমার কোনো রিপিটেড এজ আছে অ্যান্সার হলো নো যেহেতু আমার রিপিটেড কোনো এজ নাই সো এই যে আমার একটা পথ এই পথটাকে বলব আমি ইউলোরিয়ান পথ আবার পি টু পি টুয়ের ক্ষেত্রে আমার অনেক বড় একটা ইকুয়েশন দিয়েছি কারণ আমি এই ইকুয়েশনটা খুব দ্রুত সলভ করতে চাই এখন অনেক সময় দেখা যায় যে আমার ইলোরিয়ান পথ ফাইন্ড আউট করার জন্য অনেক বড় বড় এরকম পথ দেওয়া থাকবে সেই পথটা ইলোরিয়ান পথ হয়েছে কিনা সেটা আমি কীভাবে চেক করব সেই চেক করার জন্য আমরা জাস্ট এখান থেকে আমি এজগুলোকে দেখব আমার এজ ই ওয়ান ই টু ই থ্রি ই ফোর ই ফাইভ ই সিক্স ই সেভেন ই নাইন এখানে আমি কি কোনো রিপিটেড এজ পাইছি যদি রিপিটেড এজ না পাই তাহলে সেটা আমার হবে ইলোরিয়ান পথ কারণ ইলোরিয়ান পথের যে কন্ডিশন সেটাই ছিল যে ইফ ইট ট্রাভার্স ইজ এজ ইন দ্য গ্রাফ ওয়ান্স অ্যান্ড অনলি ওয়ান্স অর্থাৎ একটা এজ একবারই সে ট্রাভার্স করবে রিপিট ট্রাভার্স হবে না সো যেহেতু ই ওয়ান ই টু থেকে শুরু করে ই নাইন পর্যন্ত গেছে এবং কোনো ধরনের এখানে আমার রিপিটেড হয় নাই সো এটাকে আমি কি বলবো ইউলোরিয়ান পথ এবার আসবে ইলোরিয়ান সার্কিট ইলোরিয়ান সার্কিট হলো এ সার্কিট ইন এ গ্রাফ ইজ সেইড টু বি অ্যান ইলোরিয়ান সার্কিট ইফ এ ট্রাভার্স ইচ এজ ইন দ্য গ্রাফ ওয়ান্স অ্যান্ড অনলি ওয়ান্স অর্থাৎ আমার ইলোরিয়ান পথের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে আমার যদি কোনো একটা পথ এমন হয় যে তার সবগুলো এজগুলো আমি একবার ব্যবহার করতে পারছি মানে একবারই আমি ট্রাভার্স করছি তখন সেটাকে আমি বলেছিলাম ইলোরিয়ান পথ এবং ইলোরিয়ান সার্কিটের ক্ষেত্রে আমি সার্কিটের ডেফিনেশন আনবো এবং সার্কিটের ডেফিনেশন এনে আমি বলবো যদি কোনো একটা সার্কিট এমন হয় যে সেই সার্কিটের প্রত্যেকটা এজ শুধুমাত্র একবারই ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ কোনো রিপিট এজ নাই যদি কোনো রিপিট এজ না থাকে তখন সেটাকে আমরা বলবো ইলোরিয়ান সার্কিট যেমন আমার চিত্রের একটা ইলোরিয়ান সার্কিট দেখানো হয়েছে এখানে আমি কি করেছি যে আমি ভি ওয়ান থেকে যাত্রা শুরু করেছি ভি ওয়ান থেকে যাত্রা শুরু করে আমি ই ওয়ান ই ওয়ান থেকে ভি টু ভি টু থেকে ই টু ই টু থেকে ভি থ্রি ভি থ্রি থেকে ই থ্রি ই থ্রি থেকে ভি ফোর ই ফোর ই ফোর এবং ভি ফাইভ ভি ফাইভ থেকে ই ফাইভ ই ফাইভ থেকে ভি সিক্স থেকে ই সিক্স ই সিক্স থেকে ভি সেভেন ভি সেভেন থেকে ই সেভেন ই সেভেন থেকে ই এইট এবং ই এইটের মাধ্যমে আমি আবার ভি ওয়ানে ব্যাক করেছি তাহলে এখানে আমি কি কোনো ধরনের এজ রিপিট করেছি অর্থাৎ আমার সার্কিটে কোনো ধরনের এজ রিপিট হয় নাই কিভাবে কারণ আমার এখানে যে এজগুলো আছে ই ওয়ান ই টু ই থ্রি ই ফোর ই ফাইভ ই সিক্স ই সেভেন ই এইট অর্থাৎ এখানে কোনো ধরনের আমার রিপিটেড এজ নাই যেহেতু এটি একটি সার্কিট এবং এই সার্কিটের আমার যে ই ওয়ান ই টু ই থ্রি ই ফোর ই ফাইভ ই সিক্স ই সেভেন ই এইট এখানে কোনো ধরনের রিপিটেড এজ নাই সো এটা আমার কি হবে ইলোরিয়ান সার্কিট এরপর আসবে ইলোরিয়ান গ্রাফ এ কানেক্টেড গ্রাফ উইস কন্টেন অ্যান্ড ইলোরিয়ান সার্কিট ইজ কল্ড ইলোরিয়ান গ্রাফ অর্থাৎ আমি যদি কোনো একটা গ্রাফ আমি একটি গ্রাফকে ইলোরিয়ান গ্রাফ বলতে পারবো যদি আমার এই এজগুলো শুধুমাত্র একবার ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ আমি যে কোনো একটা জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করলাম ধরে নিলাম আমি ভি ওয়ান থেকে যাত্রা শুরু করে ই ওয়ানে গেলাম ই ওয়ান থেকে আমি ভি টুতে ভি টু থেকে ই টু এর মাধ্যমে ভি থ্রি ভি থ্রি থেকে ই থ্রি ই থ্রি থেকে ভি ফোর ভি ফোর থেকে ই ফোর ই ফোর থেকে ভি টু ভি টু থেকে ই ফাইভ ই ফাইভ থেকে ই সিক্স এর মাধ্যমে ভি ওয়ান অর্থাৎ আমি যদি লিখি যে ভি ওয়ান ই ওয়ান ভি টু ই টু ভি থ্রি ই থ্রি ভি ফোর ই ফোর 
भि टू इ फाइव भि फाइव इ सिक्स भि वन एटी हम एक इलोरियन ग्राफ बोलते कारण ये ग्राफेर हमारे जे एक अंश एक अंश जो बोलते कि इलोरियन सार्किट और इलोरियन सार्किटे को रिपिटेड एज नाई सो ये हमारे इलोरियन सार्किटर को रिपिटेड एज नहीं कानेक्शन के कानेक्टिंग बला हे इलोरियन ग्राफ सो आशा करी हमारे लेकर भलो लेगे एवं और एम लेक्चार पे अवश्य हमें सहाज सहयोगता करबें और चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद सबाई के